Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder dieser Tag. Heute ist ein Samstag sozusagen, wenn ihr das Video seht werdet, weil ich habe einen gesplitteten Black Friday Haul für euch. Und zwar habe ich mir kurz vor der Geburt unseres Sohnes nochmal richtig gegönnt, weil bei Beauty Bay es wirklich fantastische Angebote gab. Ähm, es gab einige Online-Shops, die ich komplett vermieden habe, zum Beispiel jetzt einfach äh, Douglas, weil ähm, zum Beispiel die wahnsinnig frech sind. Also wie kann es sein, dass die jetzt schon wieder nur 20% geben, obwohl man ja eigentlich das ganze Jahr zwei Wochen im zwei Wochen Tag ähm, so, ich stelle mal richtig hin, ähm, im Zwei-Wochen-Takt eigentlich äh, 20% bekommt. Das fand ich ein bisschen frech, muss ich sagen. Ähm, ich habe bei Sephora geshoppt, bei Colourpop geshoppt, ich habe bei, ähm, wie gesagt, Beauty Bay geshoppt und so Kleinigkeiten noch so äh, geshoppt, so unterwegs. Vor allen Dingen im Sephora gab es dieses Mal auch 20% auf, ähm, auf äh, Huda Beauty zum Beispiel auch und habe mir da ein paar Produkte geholt. Unter anderem diesen wunder wunderschönen äh, Palettchen, so ein wunderschönes Palettchen, wo ich jetzt gerade auf den Augen trage. Und äh, bist du noch nicht äh, Abonnent meines Kanals, kannst du das sehr, sehr gerne nachholen. Und es gibt auf jeden Fall morgen einen zweiten Teil. Ich hoffe, dass bis dahin alles da ist, aber ich gehe mal stark davon aus. Ähm, und ähm, wir starten jetzt einfach mal ganz blind da rein. Ich habe jetzt eine super, super riesige und schöne Box für euch. Und ähm, da zeige ich euch jetzt erstmal in aller, äh, in aller Schnelle meine Colourpop-Bestellung. Colourpop nach Deutschland zu bestellen, ist ein bisschen tricky. Ähm, ich habe jetzt allerdings noch eine zweite Lieferung, die unterwegs ist. Weiß allerdings nicht, ob die jetzt pünktlich kommt oder nicht. Ähm, das muss ich jetzt einfach gleich mal schauen. Ähm, ich habe jetzt äh, ein, also zwei Bestellungen rausgehauen, weil ihr müsst halt immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht über die 150 Euro kommt. Weil sonst bezahlt ihr einen 20- oder 25-prozentigen Strafzoll. Das muss jetzt nicht sein. Ähm, ich glaube, bis 22 Euro ist es sogar steu steuerfrei, aber da müsstet ihr ja eigentlich 20 Sachen, wenn ihr haben wollt, immer 20 Sachen auf, äh, so nacheinander bestellen, müsstet aber wahnsinnig viel Versandkosten äh, zahlen. Das heißt, ich lasse es dann halt übers Zoll gehen. Bei uns in Stuttgart ist es jetzt kein Problem. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns keine Probleme, übers, äh, über den Zoll meine Sachen zu beziehen, aber es ist halt mal so, mal so. Und deswegen... Wundert euch nicht, also wie gesagt, morgen trage ich ein anderes Oberteil oder bin anders geschminkt, weil ich natürlich den zweiten Teil an einem anderen Tag drehen muss. Und wir fangen jetzt mal an, erstmal mit ähm, dieser absolut süßen Frozen 2 äh, Kollektion von Colourpop. Ähm, ich bin ein wahnsinnig großer Frozen Fan, genauso wie meine kleine Nichte. Ähm, und wir haben, ähm, ich habe das, ich habe mich halb zu Tode gefreut, als ich gesehen habe, dass die jetzt auch eine, eine äh, Kollektion rausbringen, zumal ich die Päckchen wegschmeißen werde, ähm, obwohl es einfach mega schade ist. Ähm, die haben bei Disney immer wunderschönes Artwork, schaut mal, also natürlich nicht 100%, aber ähm, ich finde, dass es das schon sehr, sehr gut nahe kommt. Ähm, sind wunderschöne Produkte rausgekommen, also ich kann euch die Eiskönigin 2 nur empfehlen. Also zu dem Zeitpunkt jetzt habe ich ihn schon mittlerweile zweimal geguckt, einmal mit meinem Mann und einmal packe ich mit meiner Nichte. Und das ist ein wunderschöner Film, also ist sehr viel erwachsener geworden, die die, äh, die Teile früher. Und äh, ich muss euch das einfach auch so ans Herz legen, es ist einfach ein wunderschöner Film. Manche beiden, manche nicht, ich jetzt eher nicht, aber ähm, ich fand die wirklich wunder wunderschön. Und starten möchte ich mal mit den, Liqu äh, mit den Lit Lipsticks. Also das sind ist praktisch die Cream, ein Cream Lux Lipstick von Colourpop. Und ich swatche die euch jetzt nicht, weil ich jetzt die noch nicht ausprobiert habe. Ähm, genauso wie die äh, Lidschattenpaletten sonst. Also ich habe wirklich sechs, sieben Lidschattenpaletten hier und es kommen bestimmt noch dieselbe Menge. Das heißt, wenn ich euch das alles swatche, ist der Arm voll und ich kriege praktisch das gar nicht mehr runter, weil da einige Pigments dabei sind. Und auf jeden Fall habe ich die, ist es praktisch die Elsa-Farbe. Und das ist praktisch dieser wunderschöne Mo-farbene Traum. Also wirklich so ein richtig schönes. Brick Red, also ich könnte es glaube ich auch hier drüber geben und es wird einfach wahr. Also ich kann euch die Lippenstifte mal swatchen, die kann ich swatchen, die Lidschatten sind halt echt schwierig. Also seht, so seht, seht ihr das auf meiner Haut. Also es ist ein wunderschönes Rot, ähm, so richtig schön Ro rosé Holzton. Ich hoffe, dass es anzoomt. Und ähm, ihr seht auch auf, der, auf, auf dem Lippenstift zum Beispiel wahnsinnig schöne kleine äh, Eiskristalle drauf und das ist wie gesagt die Anna-Farbe. Ähm, dann haben wir hier noch, äh, nee, das ist Elsa, das ist jetzt Anna. Ähm, dann haben wir hier ein etwas dunkleres, bräunlicheres Rot. Das ist dieses hier. Ebenfalls wunderschönes Packaging. Ähm, dieses Mal halt eher so dieses äh, Symbol. 
Anna und ich glaube äh, noch so Ehren und so Weizenehren drauf. Sehr, sehr hochwertig. Ich glaube, ähm, preislich liegen die etwa bei, ich glaube, 6 bis 8 Dollar. Ihr seid dann bei 5,60 Dollar gewesen. Ähm, das war wirklich mega gut. Das Herzstück, ich habe jetzt hier drei Paletten. Ich zeige euch erstmal die Frozen Paletten. Das Herzstück der kompletten Kollektion ist natürlich, sind die Lidschattenpaletten so rum. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ich liebe Colourpop Paletten. Ich habe bestimmt locker 20, ähm, also, die, also fast jede von diesen kleinen habe ich. Ähm, ich mache das eher so, dass ich zum Beispiel auch mich mal ein bisschen verwöhne und dann halt mehrere auf einmal bestelle. Und auf jeden Fall habt ihr hier die Anna, äh, die Elsa Palette. Und ich halte es euch mal andersrum. Und das ist das Color Scheme. Da ist ein Pressed Glitter drin und super krasse Schimmertöne. Also das ist echt so, so heftig. Das ist hier so ein braun-grünlicher Ton, wie man mal bei den MAC Pigmenten kennt. Und das ist halt so ein richtig, richtig tolles Schimmer. Also es ist eine Wahnsinn, also eine wahnsinnig schöne Palette. Und ähm, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Die super, super schön. Nur bei dem blauen Ton müsst ihr halt echt ein bisschen, also so, so eine Art Primer drunter packen, ähm, um praktisch diese Farbe richtig opaque drauf zu kriegen. Aber es ist eine irre, irre schöne Palette. Das Packaging, ich finde das einfach wow. Also es ist wirklich unglaublich schön. Und ähm, dann haben wir noch das, ähm, natürlich die Anna Palette, auch mega, mega schön. Das Color Scheme ist natürlich sehr viel erdverbundener und ein bisschen ruhiger. Ähm, ich muss euch sagen, diese Pressed Glitter sind wirklich der Hammer. Also ähm, ihr könnt hier wirklich praktisch äh, feucht auftragen. Und ähm, okay, meine Katze versucht jetzt äh, in ein Hundebett reinzukommen. Auch nicht schlecht. Ähm, das ist wirklich eine wunderschöne Formulierung. Und wie gesagt, die Schimmertöne sind der Hammer, sag ich euch. Ähm, super, super schön. Ähm, da, die Farben heißen Arendelle, Autumn Breeze, äh, Charade, Fearless. Ähm, einige... Ähm, wie gesagt, haben halt gemeint, dass die Elsa Palette nicht so gut ist wie die Anna Palette. Ich muss aber sagen, ich finde beide wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber es kommt halt auch drauf an, was für ein Typ Mensch man ist, also was man für ein Typ Make-up man ist. Es gibt ja sehr viele High-End-Mädels ähm, und es ist halt sehr viel Drugstore. Ich bin zum Beispiel eher 80 High-End, 20% ähm, praktisch äh, Drugstore. Aber ähm, was ich auch kaufen wollte, was ich nicht gedacht hätte, wie schön die ist, ist die äh, Going Cockadats. Und zwar ist das einfach mal die neutralste Palette, die ihr euch vorstellen könnt. Eine derart schöne Palette. Wirklich unglaublich gut. Und ähm, ich wollte euch das zeigen, welche Farbe mir besonders gut gefallen hat. Und zwar ähm, in der Mitte ist eine Art Super Shock Eyeshadow. Das sind so ganz, ganz weich äh, pigmentierte. Und Leute, das ist einfach... Die Formulierung ist so unique und besonders. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Äh, seht ihr das? Also das ist wirklich so reflektierend und so, so schön. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe die jetzt die ganze Woche benutzt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Bestellung seit letzter Woche Montag und habe wirklich einiges durchprobiert. Und die da fand ich wirklich hammerhart. Richtig, richtig schön. Ähm, jetzt mache ich einfach direkt weiter mit den ganzen Produkten, die ich noch habe. Weil sonst kommen wir hier gar nicht klar. Ich habe äh, von der Going Coconuts äh, Kollektion noch ähm, praktisch äh, äh, Bronzer mir bestellt. Und zwar habe ich äh, mir den Bronzer Coconut Beach. Also richtig, richtig schön. Ähm, und die Farbe äh, Talk, Talk, it Palm, Talk It To The Palm. Ähm, das sind zwei Bronzer. Ähm, ich wollte mal die Face-Produkte, wie gesagt, das ist der hellere. Ähm, den trage ich auch heute und praktisch als Kontopuder das. Äh, super schöne Face-Produkte. Ich finde auch die Größe richtig geil. Ähm, und ähm, die kosten, glaube ich, 8 Euro oder so. Seid dann bei 5 Euro irgendwas. Also da kann man echt nicht meckern. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass ihr praktisch ein Telefonsignal gehört habt. Mein Vater hat gerade versucht anzurufen und ich habe vergessen, den Flugmodus reinzumachen. Ähm, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur... Äh, zur ähm, äh, praktisch zur Lieferung beziehungsweise zum Shoppen äh, Shopping Ding vom Sephora. Ich war im Sephora mit einer guten Freundin und habe mir die Mercury Racco Grade von Huda Beauty mit, mitgenommen. Und zwar ähm, ich fand das Packaging einfach so so wunderschön und ich habe ähm, äh, letzten Monat äh, mir zwei kleinere Paletten geholt und zwar die da. Einmal die Nude Rich 
und einmal die mittlere. Die liegen so alle etwa bei 30 Euro. Und einmal die Medium, die habe ich mir letztes Mal mitgenommen, als es 20% gab. Und äh, Leute, ich kann euch sagen, die sind so, so gut. Also ich bräuchte eigentlich gar keine andere. Aber ich fand, ähm, ich habe die Review von Mel Thompson angeguckt und ich habe halt gedacht, boah, die sieht richtig gut aus. Und ich zeige sie euch mal. Die sieht richtig toll aus. Ich habe da jetzt auch praktisch ähm, die Farben Off Balance praktisch in meiner Crease. Dann habe ich hier praktisch das Hot Mass noch zum Verdunkeln und habe über das ganze Lid die Farbe Nebula gegeben. Und muss euch sagen, ich finde die sowas von irre schön. Also äh, die da habe ich jetzt auch schon alle geswatcht. Also es sind wirklich mega gut pigmentiert. Schaut mal, was so eine tolle Hose. Ich habe meinen Bauch drüber. <lacht> ähm, also es ist wirklich eine ganz tolle äh, Formulierung. Ich habe da halt noch gar nichts getestet. Ich kannte diese großen Paletten überhaupt nicht. Diese Paletten sind wirklich wahnsinnig kostspielig. Also sie kosten echt knapp um die 70 Euro. Ich habe die allerdings bei 20% gekauft, weil das lohnt es sich echt. Ich habe dann 54 Euro bezahlt. Das ist halt kein Angebot, aber gerade wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade zu Weihnachten euch irgendetwas wünscht. Und ähm, ich muss euch sagen, ich habe erst gedacht, boah, die Palette Huda Beauty 70 Euro. Aber ihr könnt damit wirklich so neutrale Looks schminken und sie immer so aufpeppen. Und das ist blau ist zum Beispiel auch irre, irre schön. Also ich kann halt echt nichts Schlechtes dagegen sagen. Und ich habe wirklich nur Bomben-Reviews darüber gesehen. Und auch ganz, ganz tolle Looks. Ich glaube, die Merve ähm, hat jetzt einen tollen Look geschminkt gehabt. Mel Thompson hat nur geschwärmt. Die hat ihn direkt in die Monatsfavoriten wandern lassen. Und ähm, ich finde auch das Packaging einfach geil. Ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt diese New Nudes empfehlen oder diese Rose Gold Editionspalette. Ich finde die jetzt nicht so das Geld wert, weil, also ich muss euch sagen, was ich jetzt auch mal draußen mal äh, rauswerfen will, ist, als wir im Sephora gewesen sind, ey, die Leute, die haben den Sephora auseinandergenommen. Der sah ganz schlimm aus. Ähm, das war furchtbar durcheinander alles. Und die haben wirklich extrem Unordnung gemacht und ich fand das einfach so furchtbar. Also ähm, mal für euch da draußen und auch für mich. Also ich fand das Einkaufserlebnis am Black Friday wahnsinnig anstrengend, muss ich sagen, weil ich fand einfach teilweise, wie schmutzig die Läden ausgesehen haben. Also wir waren ja im TK Maxx zum Beispiel auch drin, der sah so zerstört aus, ey, dritter Weltkrieg da drin, obwohl es ja immer Angebote dort gab, im Primark genau dasselbe Scheiß. Also ich wollte jetzt einfach nur mal so, do, so da rein, weil die haben auch immer ganz tolles Highlighter-Make-up-Kram und ähm, habe mir auch ein neues Piercing sozusagen verpassen lassen. Und zwar so ist das ein ähm, richtiger Swarovski-Stecker, also es ist praktisch ein ähm, Titanring mit äh, Swarovski-Kugeln drauf. Ähm, äh, die sind, ähm, ich glaube, 65 Euro habe ich bezahlt. Weil ähm, ihr müsst echt auf Qualität achten bei Piercings. Das ist nämlich kein Spaß. Das ist nämlich mitten in eurem Gesicht. Das ist sonst echt scheiße. Und ähm, auf jeden Fall, der, der Sephora sah aus wie ein Hot Mess. Also es war wirklich, die ganzen Fenty-Sachen waren wirklich kaputt, zerbrochen, ausgelutscht. Also ähm, ich sag euch ehrlich, also ich könnte das gar nicht. Also ich habe mich regelrecht fremdgeschämt, weil ihr müsst euch halt überlegen, nach dem Black Friday müssen die Mädels halt schauen, dass die komplett neue Produkte in die Tester reinpacken, weil einfach ähm, die ganzen Tester geklaut waren und so weiter. Das fand ich halt eher nicht so semi-schön sozusagen. Ja, also es hat mir echt keinen Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ich habe äh, bei Huda Beauty mir noch zwei Demi Matte Lipsticks mitgenommen. Und zwar in der Farbe Lady Boss und einmal in der Farbe ähm, Shaika. Ich swatch die mal auf meiner Hand. Ähm, äh, diese Formulierung ist jetzt eher glossy matt, also es ist jetzt nicht so, dass ihr, also es ist null Kuss echt, ja, ich weiß gar nicht, ich habe mich dann entweder vergriffen oder ich fand die Farben einfach geil, also, schaut mal, also es ist jetzt so, Lady Boss, Lady Boss ist praktisch das dunklere und dann packe Schaika das hellere, also es sind wirklich tolle Farben, ähm, gerade wenn ihr die Huda Beauty noch nicht kennt, also es sind ja so, ja, ähm, das ist eher eine glossige Formulierung, also ähm, das ist jetzt nichts, also die trocknet nur ganz leicht an, Demi-Matt trifft es eigentlich mega gut. Ich finde, dass sie halt gar nicht matt werden. Mir wäre als Liquid Lipstick tausendmal lieber, weil zum Beispiel, ich trage jetzt heute auch ähm, Thick as Thieves von Jeffree Star. Ich trage ja fast 90% meiner Zeit nur Jeffree Stars, weil die halt super dünn sind und vor allen Dingen demnächst mit Baby. Ähm, ich meine, ich muss ja nicht ungeschminkt sein, aber ihr müsst halt einfach gucken, wenn ihr euer Baby ja die ganze Zeit abschlotzt 
und äh, Liebkost und es küsst, wären Liquid Lipsticks, glaube ich, ganz gut. Ähm, die waren dann ähm, auch 20 Prozent, da wart ihr dann bei 17, 18 Euro das Stück. Die Farbe allerdings, muss ich sagen, ist der Hammer. Also sieht wirklich mega, mega gut aus. Und jetzt, das ist der passende Lip, äh, Liquid Lipsticks. Wenn ihr das drüber gehen würde, würde das ein bisschen glossiger aussehen. Ähm, was ich jetzt nicht so bevorzuge, weil ich nämlich mich an dem Tag so schön herrichte für meine kleine, für meine wunder wunderschöne Victoria und ihren bald Ehemann Lilo, weil wir fahren jetzt gleich nach Pforzheim und gehen dann dort ins Laosteria Essen und ähm, ich habe heute einen guten Essenstag und ähm, da gibt es dann Pizza, Spaghetti und Käse en masse obendrauf. Ich freue mich des Todes und ähm, dann haben wir noch ähm, ich zeige euch jetzt nochmal das, was ich jetzt so noch mitgenommen habe, vom Beauty Bay und so. Ich habe mir bei BH Cosmetics nicht bestellt, sondern halt im DM gekauft. Die habe ich jetzt gesehen, das ist die Fairy Lights Weihnachtseditionspalette. Und ich muss sagen, ich fand die Farben so derart schön. Vor allen Dingen dieses äh, Metallic, äh, das ist halt wirklich wow. Ja, Das ist so, so schön. Und dann habe ich hier noch da oben noch so einen Topper gesehen und das Pink. Und ich war dann halt echt verkauft sozusagen. Also ich fand die richtig gut. Und aber ich muss sagen, ich liebe Beard Cosmetics. Ich finde halt, die Palette hat mich jetzt 19,99 gekostet. Das war ehrlich gesagt ein totaler spontaner Kauf. Ich finde auch das Gitter ganz toll. Es war ein totaler spontaner Kauf. Und ähm, muss sagen, ja, also es war klar, Black Friday, ihr kriegt im DM natürlich keine Rabatte wie jetzt bei Rossmann oder so. Aber das habt ihr jetzt auch nicht gebraucht, weil 20 Euro finde ich total in Ordnung. Ähm, das ist zum Beispiel eine super Variation. Wie ihr merkt, ich habe natürlich sehr, sehr viel High-End dabei. Und das ist mittlerweile auch so, dass ich High-End einfach auch bevorzuge. Weil ähm, zum Beispiel mein Make-up ist von Urban Decay. Das ist halt wirklich waterproof. <lacht> Hachi, jemand denkt an mich. Ähm, ich bin auch immer noch ein bisschen verrotzt. Ich weiß auch noch nicht. Also wenn ihr halt in der Schwangerschaft nichts nehmen dürft, seid ihr halt echt gearscht. Weil ihr könnt halt irgendwie gar nicht euch gesund machen oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es halt einfach ähm, ganz schwierig. Also wenn ihr im DM seid, habt ihr halt null Prozente oder so. Aber ähm, ich habe halt einfach die letzten Jahre sehr viel gemerkt. Die letzten zwei, drei Jahre, wo ich jetzt etwas mehr Gehalt, Lohn habe, dass ich halt mir mehr aussuchen kann, was ich mir kaufe, dass ich einfach ähm, mehr, also fast 80, 90 Prozent eigentlich High-End, also ich könnte es tauschen, weil ich einfach merke, ich kaufe weniger, was jetzt beim Black Friday ja nicht der Fall ist. Ähm, sondern ich äh, kaufe einfach gezielter ein und ähm, muss aber trotzdem sagen, zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch neulich diese da gekauft von Essence und die sieht halt so gut aus und auf die ist halt mal Hardcore ein New Nudes Dupe praktisch von Huda Beauty und ähm, mir hat die wahnsinnig gut gefallen, aber wenn ich halt die Mercury Retrograde mir angucke, ähm, ich weiß, warum man halt so viel bezahlt. Ihr dürft halt nicht verwechseln, dass sie wahrscheinlich in der Produktion vielleicht gerade mal 25, 20 15 Euro kostet. Ihr zahlt natürlich Hardcore und Fuffi oben drauf, weil er halt Huda Beauty drauf steht. Das muss euch halt bewusst sein, aber dafür schaut einfach, dass wenn ihr euch sowas kauft, ihr euch einfach belohnt damit, weil es einfach auch echt gut ist. Und dann habe ich mir, weil die war echt günstig, ich glaube 6,66 Euro oder so, weil ich wollte mal eine neuere Formulierung von Makeup Revolution. Ich habe ganz, ganz viel ausgekladdert hier. Also da hinten, das gehört fast alles meinem Sohn mittlerweile. Ähm, da unten sind nur so ein paar äh, Back, äh, Backups. Ich habe mein ganzes Make-up eigentlich komplett frontal jetzt vor mir, weil ähm, ich einfach gesagt habe, also alles, was jetzt praktisch in den Schubladen passt, bleibt, der Rest geht weg. Und ähm, ich muss sagen, ich habe also gerade die Schattenpaletten kann ich super horden. Äh, horden, das ist ganz gut. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf meinem Tisch ähm, für euch vorbereitet, das ist hier... Ähm, das war übrigens meine Bluetooth-Lautsprecherbox. Das sind zum Beispiel alles meine Paletten, die ich halt ähm, mehr benutzen möchte. Und das sind halt praktisch so äh, Kisten. Also ich habe zwei davon auf dem Tisch stehen. Rotationsdinger, äh, da werde ich euch auch mal vorstellen, was ich da alles drin habe. Ähm, zum Beispiel die, äh, die Anastasia Beverly Hills Rivera Palette gekauft und selten benutzt. Mittlerweile weiß ich gar nicht warum, weil die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, und meine Pat McGrath und meine Car Colored Rain und die ganzen Carnival Palettes von äh, BFB Perfect. Ich habe die einmal auf dem Tisch stehen, meine Color Pops zum Beispiel, weil ich halt auch ganz, ganz coole Color Pop Paletten habe. Zum Beispiel so eine, wo ich jetzt einfach ganz wenig zugegriffen habe, weil jetzt einfach der Sommer zu vorbei ist. Aber ich habe jetzt halt, wie gesagt, mal eine Forever Flawless Unconditional Love gekauft. Das sind diese in diesem Blechding. Und fand das Color Scheme sehr, sehr schön. Kann euch aber von vornherein sagen, die metallischen Lidschatten sind super schwach. Also sind wirklich überhaupt nicht Bababoom. Also nichts zu dem hier. 
Ähm, aber die Matten sind wahnsinnig gut. Und weil ich ja sehr, sehr gern mein Calabasas trage, ja, ähm, also packe ich meinen Lieblingsliquid Lipsticks all time, habe ich mir halt die da gekauft. Ähm, ich habe da hinten eine Schublade, das ist genau diese hier auf der Höhe, ähm, wo ich praktisch auch äh, meine ganzen Drogeriepaletten sortiere nach hinten, weil ich halt einfach nicht so oft dazu greife. Aber ich wollte auf jeden Fall mal eine neue Formulierung austesten, weil ich glaube, das lohnt sich dann schon. Ähm, dann habe ich noch eine sehr günstige mitgenommen, weil ich kenne die in groß, und zwar die ähm, EYN äh, e Palette von Beauty Bay. Und habe mir jetzt einfach mal so eine Mo-Farbene mitgenommen. Also Leute, das sind richtig, richtig, richtig gute. Und ich habe 3 Euro irgendwas bezahlt. Ähm, das ist eine wirklich tolle Palette. Die könnt ihr wirklich super easy verarbeiten. Ähm, die gibt es auch in groß. Ich habe die auch in groß. Nur ich wollte mir halt eine Travel Size mitnehmen. Weil, ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ähm, ich bin nicht der Mensch, der meine teuren Paletten mit in den Urlaub nimmt weil ich ehrlich gesagt das nicht ganz einsehe, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Und falls sie kaputt geht, ich die nicht nachkaufen kann und dann kein Backup da habe, ist natürlich blöd. Und dann habe ich mir noch ähm, eine Palette gegönnt. Und zwar, die gab es nicht im Sale, aber ich hatte ähm, 36 Euro tatsächlich als Perks, Punkte sozusagen. Und ähm, ihr könnt dann praktisch die sammeln. Und ich habe mir die Dominique Cosmetics Celestial Storm Palette gekauft. Und Leute, ich finde die so schön. Dominique Cosmetics, ich habe alle. Ich habe die Lemonade, ich habe die Latte Palette, ich habe die, äh, ich glaube, Berries and Cream habe ich. Ich habe dann, ähm, genau, die Highlighter Palette habe ich mir nicht gekauft, weil die farblich gar nicht zu meinem Hautton passen würde. Und ich habe mir jetzt diese Palette rausgelassen. Und Leute, das ist wieder genau die Formulierung, die ich einfach abartig geil finde. Erstens mal, die ist hardcore groß. Ich stelle mal meinen Kopf daneben. Die ist wirklich hardcore groß. Die Palettengröße ist echt abartig. Und sie hat diesmal Topper gemacht, ja. Die sehen überhaupt nicht so, ich sag mal so, ja, wie soll ich sagen, spektakulär aus. Aber oberhalb der matten Töne, die jetzt praktisch hier drin sind, so ein bisschen angeordnet praktisch. Diese hier, diese hier, diese hier. Das kann man allein tragen. Das sind metallisch und das sind Topper. Äh, wollte ich das testen. Ich habe auch schon einen Look damit privat geschminkt. Leider kein Foto davon. Ähm, super schön, sage ich euch. Ähm, auch die Palette, also die könntet ihr auch sehr neutral tragen, weil das sind halt so kleine Kupfertöne, metallische Töne. Ich finde die wunder wunderschön. Äh, und muss euch sagen, das ist eine Palette, die ich wirklich wertschätzen werde. Ich halte sie euch mal direkt hin. Also ist ja wirklich, vor allem auch dieses graue Top da unten ist halt mega schön. Äh, da kann man halt echt nicht meckern. Und ähm, also ich muss sagen, ich glaube 42 Euro kostet die normalerweise. Und das ist sie halt echt wert. Und jetzt habe ich noch äh, eine kleine Sache für euch. Und zwar habe ich hier äh, die Dose of Colors... Äh, Meet Your Hue Foundation. Ich habe die falsche Farbe gekauft. Ich habe jetzt die Farbe Light Medium 120 und hatte die Farbe, da oben steht sie, ich glaube, ähm, noch mal, ich glaube, drei Nummern dunkler. Sehr, sehr geile Foundation. Ähm, natürlich High-End, super schöner Pumpstoß, alles matt. Ähm, Dose of Colors hat wirklich wahnsinnig. Dose of Colors hat nicht nur geile Lidschatten, sondern auch äh, geile Produkte wie Make-up jetzt mittlerweile. Es gibt jetzt auch den Concealer dazu. Aber ich kaufe grundsätzlich nicht so gerne ähm, High-End Concealer, weil ähm, für 10 Euro mehr ihr praktisch eigentlich auch eine volle Flasche der helleren Tones kaufen könnt. Ähm, das ist kein Witz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sehen würde, okay, das ist jetzt meine Summer Shade, würde ich jetzt diesen hier als Concealer benutzen, weil ich einfach es nicht einsehe, praktisch ähm, einen High-End Preis zu bezahlen für einen Concealer, der nur ein Drittel oder ein Viertel von, dem, von der Menge hat, äh, einfach in der Flasche hat. Deswegen würde ich lieber eine größere Flasche als Foundation benutzen und halt das einfach. Und ähm, jetzt muss ich euch ganz, ganz dringend zeigen, was für Lippenprodukte ich noch habe und dann ist der erste Teil schon abgedreht. Mit den Lippenprodukten bin ich gar nicht so, so eskaliert. Also ich glaube, ich glaube, ich habe noch zwei ähm, ähm, bei der anderen und zwar sind das diese hier, diese Farben alle. Ähm, ich bin eigentlich relativ schnell damit durch und zwar habe ich hier einen Dose of Colors Lip Gloss in der Farbe Just Because, aber Because so geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Just Because, also ein bisschen anders geschrieben. Mega geile Glosse. Dose of Colors macht wirklich mit Abstand die besten Glosse. Ähm, die machen, also was halt toll ist, die haben halt so ein, 
so einen flachen Applikator. Das ist halt wirklich ein ganz flacher Applikator. Das ist jetzt kein so ein, so ein riesen Kussmund-Applikator oder so. Super geile Formulierung. Ähm, sehr, sehr smooth auf den Lippen zu tragen. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich habe davon drei oder vier und muss sagen, ähm, ich würde mir immer wieder, ich habe einen in der Farbe On Repeat. Der ist tatsächlich On Repeat auf meiner Lippe. Ich habe den schon einmal leer gemacht. Ähm, leer, etwas leer zu machen, macht mich gerade super glücklich. Aber ihr müsst doch äh, sehen, ich habe jetzt natürlich Holz so hochgeladen, aber habe teilweise Kollektivholz von drei, vier Monaten gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie früher, dass ich halt jeden Monat irgendwas kaufen kann. Ähm, das ist jetzt auch praktisch die letzte große Hallbestellung, die kommt, bevor unser Sohn zur Welt kommt. Und wir müssen halt einfach ähm, natürlich nicht jetzt nur nach dem Geld gucken, sondern auch einfach schauen, was brauche ich letztendlich. Brauchen tue ich eigentlich als Mama erstmal gar nichts, weil ich habe hier genug. Ähm, aber ähm, sind wirklich tolle Farben dabei gewesen. Und ihr habt jetzt einfach statt mal 20 Euro nur 13 bezahlt. Das war halt echt richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch einen Liquid Lipstick in der Farbe Extra Saucy. Das ist halt ein richtig Geiles Rot, muss ich sagen. So, jetzt bin ich wieder da, Schwiegermutter kam. <lacht> ähm, und auf jeden Fall habe ich ähm, jetzt nochmal vier Produkte. Ähm, ich habe jetzt noch einmal die Farbe Diva mitgenommen. Und zwar von Jeffree Star, das ist ein Pink. Das würde ich gerne im inneren Teil meiner Lippe auftragen, weil ich habe nochmal ein dunkleres Pink. Und ähm, ich mochte diese Kombination jetzt nicht so arg, ähm, das komplett auf der Lippe zu tragen. Und ich sammle ja auch diese Jeffree Star Lip Quit Lipsticks und der war, glaube ich, auf 10 Euro reduziert. Und dann habe ich mir einen Ofra Liquid Lipstick mitgenommen und zwar in einer Farbe It's My Ray Ray. Das war eine ähm, eine Kollaboration mit der ähm, Madison Miller, glaube ich. Und es ist auch ein ganz, ganz tolles Nude. Das hat mir auch super gefallen. Es ist sehr graustichig, aber sieht aber super schön aus. Dann habe ich noch die Farbe Wifey. Das ist halt eine Kooperation gewesen. Ich glaube nicht eine Kooperation, sondern eine eine Farbe, die er mit seinem Mann oder Freund Nathan zusammen entwickelt hat. Und zwar ist es einfach der Spitzname von Jeffrey, von Nathan. Der sagt immer Wifey zu ihm. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall eine mega schöne Farbe. Ist so ein richtig dunkles Ziegelbraun-Rot. Und dann habe ich noch ein von Dose of Colors einen einen ähm, Liquid Lipstick in der Farbe Irreplaceable. Ähm, die sind ein bisschen cremiger, also das ist jetzt eine Formulierung, die etwas cremiger rauskommt, aber genauso trocknet. Ähm, ist auch so ein wunderschönes äh, blaustichiges Rot. Ich trage gerade wahnsinnig gerne Rot, weil ich finde, da ist man irgendwie sehr schnell geschminkt sozusagen. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist eine wirkliche absolute Kaufempfehlung, ist das Slay All Day ähm, Setting Spray von Gerard Cosmetics. Ich habe das in anderen zwei Sorten, und zwar in Jasmin und in Kokosnuss. Und ich muss sagen, das hat so... Also ich benutze sie jetzt fertig. Also ihr könnt hier an der Flasche sehen, dass ich es wirklich aufbrauchen möchte. Aber das Jasmin, wie gesagt, riecht nach indischer Laden, nach gerade frischer eingetroffener Warenlieferung. Und das andere riecht nach Kokosnuss, aber mit einem sehr starken, untertonigen Alkoholduft. Und das ist halt richtig eklig. Und das ist halt eine, ähm, eine, eine, eine Sorte, Rose, ähm, wo ich sagen muss, die riecht so zart und schön nach Rose, dass ich wirklich hardcore begeistert davon bin. Ähm, Nikia Joy hat praktisch diese, diesen Scent praktisch in, entwickelt. Da habe ich auch hoffentlich bis nächste Woche das Produkt. Ansonsten zeige ich euch das sehr gerne mal bei Instagram. Folgt mir da auch sehr gerne unter Jenny What Else YouTube. Da kann ich euch auch gerne meine Story hochladen von den Produkten, die jetzt nachträglich noch kommen, weil es halt wirklich schwierig ist. Jetzt im Nachhinein praktisch noch Produkte, die jetzt aus Amerika kommen, in dem Fall jetzt aus Australien sogar. Ähm, das dauert einfach und deswegen ähm, kann ich dieses Produkt trotzdem nur ans Herz legen. Die Flasche sieht sehr, sehr klein aus, hebt euch aber über drei, vier Monate bei täglichem Make-up Gebrauch. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem Produkt. Das war jetzt mein Haul Nummer 1. Ähm, der zweite folgt dann praktisch down, äh, abgeloadet für euch morgen. Ähm, ich muss jetzt praktisch den ganzen Produkt noch eine Woche geben. Bei Colourpop kann ich es euch wirklich nicht sagen, ob die jetzt pünktlich kommen. Ansonsten, wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Ich werde dort das Video hochladen. Da könnt ihr euch die Produkte dann praktisch ganz normal angucken in meinen Insta-Stories. Ähm, und das andere ist... Ähm, nochmal Beauty Bay, ähm, da habe ich dann nochmal was äh, noch was eingekauft, weil das wieder, also da ist ein Luna Beauty praktisch, ähm, praktisch Many MUAs ähm, Marke, hat 50% gehabt, habe dann zum Beispiel einen Highlighter noch mit, nee, zwei Highlighter mitgenommen, noch eine Palette, eine wunderschöne, die Moonspell Palette habe ich noch gekriegt, Gott sei Dank, für, glaube statt 50, für 23, das war wirklich so gut reduziert und hatte dann noch ähm, sogar noch einen Gutschein von dem Haul, hatte ich dann praktisch nochmal 1000 Punkte, die ich dann wieder in 12 Euro umwandeln konnte und somit lag ich dann, glaube ich, bei 80 Euro. 
ähm, wie gesagt, Black Friday war ein super erfolgreiches äh, Ding für mich dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich sehr, sehr viel mehr ausgegeben und sehr, sehr viel weniger bekommen, weil ich nicht so stark aussortiert habe. Auch wenn es jetzt rüberkommt, wie wenn man nicht aussortiert hat. Es ist wirklich so. Jeffree Star hat, ich glaube, 100 verschiedene Liquid Lipsticks. Ich habe jetzt keine Backups gekauft zum Beispiel, sondern nur Produkte, die ich testen wollte. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im Hall Part 2 wieder. Thank you.